আসসালামু আলাইকুম ফটোশপ টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সনাদিন নোমান সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমার চ্যানেলে যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেছেন আর যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ আপনাদের জন্য খুব সুন্দর সুন্দর ফটোশপের উপর দুটি মানে পার্টে টিউটোরিয়াল আসছে একটি হচ্ছে ইমেজ এডিটিং পার্ট আর একটি হচ্ছে ডিজাইন পার্ট আর ফ্রিলান্সিংয়ের জন্য বিশেষ করে বর্তমানে যে ট্রেন্ড চলছে একটা মানে ফাইবারের উপরে সেই জন্য ফ্রিলান্সিংয়ের উপর যে মানে টিউটোরিয়ালগুলো রেডি করবো টোটালি আপাতত এই সিরিজটার সাথে আমরা ফাইবারের একটি টিউটোরিয়াল রেডি করছি পুরোপুরি একেবারে অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে একেবারে আপনার শেষ পর্যন্ত ব্যাংকের টাকা উইথ্রো পর্যন্ত কিভাবে কি করবেন না করবেন এটা ডিটেলস একটি টিউটোরিয়াল আপনাদের জন্য থাকবে যাতে করে আপনাদের কোনো প্রকার সমস্যা না হয় আর সমস্যা হলে তো অবশ্যই আমার যতটুকু জানা থাকবে ততটুকু দিয়ে আপনাদেরকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব শুধু খালি আপনাদের একটি কাজ থাকবে সেটি হচ্ছে যে কমেন্ট করে জানানো এবং আমাদের যে গ্রুপটুকু আছে যে আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে আপনারা আপনাদের সমস্যাগুলো অবশ্যই পোস্ট করবেন আমাদের গ্রুপের নাম হচ্ছে লেটস চেঞ্জ অন সেলফ চলো নিজেকে বদলাই এই গ্রুপে আপনারা জয়েন হয়ে যাবেন যাতে করে আমাদের সকল প্রকার তথ্যগুলো আপনারা এই গ্রুপ থেকেও পাবেন পাশাপাশি ইউটিউব চ্যানেল থেকে তো পাবেনই আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি সে বিষয়টি হচ্ছে ফটোশপের ইন্টারফেস পরিচিতি এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাই আপনি তো ফটোশপ ইনস্টলেশনটা শেখালেন না ফটোশপ ইনস্টলেশনটা আসলে শেখানোর তেমন কিছু নাই তা আমার ইতিমধ্যে এখানে ফটোশপে ইনস্টল দেওয়া আছে আর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে অবগত করছি সেটি হচ্ছে যে ফটোশপ আমি দু হাজার চোদ্দো চালাচ্ছি এমনকি চোদ্দোর সিসি চোদ্দোতে আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো রেডি করছি এ কারণে রেডি করছি আমি চোদ্দোতে আমার কিছু ক্লায়েন্টের কাজ করি বড় বড় কিছু ক্লায়েন্টের কাজ করি চোদ্দোতে করতে আমার জন্য সুবিধা হয় এই জন্য চোদ্দোতে এই টিউটোরিয়ালগুলো করছি কারণ এখন পর্যন্ত বিশ সিসি টোয়েন্টি চলে আসছে সেটাতে কিন্তু অনেক আপডেট আসছে এই আপডেটগুলো নিয়েও পরবর্তীতে আপনাদের জন্য টিউটোরিয়াল বানাবো কিন্তু এই মুহূর্তে আমার ওই আপডেট সফটওয়্যারটা দিয়ে টিউটোরিয়াল বানানো সম মানে মানে সম্ভব হচ্ছে না এই মুহূর্তে এই জন্য আশা করি ইনশাল্লাহ আপনার বিষয়টাকে ভুল বুঝবেন না ভুল না বুঝে এই এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন এবং এটার মাধ্যমে আপনারা কাজগুলো করতে পারবেন কোনো প্রকার সমস্যা হবে না আর ফটোশপ ইনস্টল দেওয়ার জন্য আমি আমার একটা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল রেডি করা ছিল চোদ্দোটাই কীভাবে সফটওয়্যারটা সেট আপ দেবেন এটার একটা লিঙ্ক আমি আমার আপনার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো এবং আমাদের গ্রুপের ডিসক্রিপশনটা মানে ফেসবুক গ্রুপের মানে ইয়েটা দিয়ে দেবো লিঙ্কটা দিয়ে দেবো যাতে করে আপনারা দুটোই পেয়ে যান তাহলে চলুন সরাসরি আমরা চলে যাই স্ক্রিনে চলে যাই যাতে করে আমরা বুঝতে পারি কি ইন্টারফেসটা কি হয় না হয় আচ্ছা সর্বপ্রথম যে বিষয়টা মানে আপনারা দেখবেন যে আপনারা সর্বপ্রথম যখন ফটোশপটা ইনস্টল দেবেন ইনস্টল দেওয়ার পরে আপনাদের যে এই যে বর্তমান যে দৃশ্যটা দেখছেন এই দৃশ্যটা আপনাদের কাছে আসবে অনেক সময় আসবে না আপনাদের কাছে কীরকম আসবে না যেমন এটা ক্লোজ করে দেই এটা ক্লোজ করে দেই ঠিক আছে এগুলো যদি না থাকে আপনি কোথায় থেকে পাবেন পাওয়ার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম এই উইন্ডো মেনুতে চলে যেতে হবে এখানে টুলসে যদি ক্লিক করেন ঠিক আছে টুলসে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার টুলসটা এখান থেকে চলে আসছে আপনার যদি লেয়ার লেয়ারের যে অপশনটা আছে সেটা যদি নিয়ে আসতে চান এখানে ক্লিক করবেন লেয়ারের অপশনগুলো এভাবে চলে আসবে আর ইন্টারফেস বলতে আপনি যদি এখান থেকে কিবোর্ড থেকে ট্যাপ চাপ দেন এগুলো সব চলে যাবে আবার যদি ট্যাপ দেন আবার সবগুলো রীতিমতো চলে আসছে আর একটা বিষয় আছে কিবোর্ড থেকে যদি এফ চাপ দেন তাহলে এটা যখন কাজ করবেন কোনো কিছু ওপেন করবেন কোনো ফাইল ওপেন করবেন কোনো ইমেজ ওপেন করবেন যখন এফ চাপ দেবেন তখন সরাসরি এটাকে ফুল স্ক্রিনে দেখাবে এই বিষয়গুলো পরবর্তীতে আসবে তারপর আমি দেখা এনেছি ইন্টারফেসের মধ্যে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখবেন যে সর্বাবস্থায় আপনাকে এই যে কালার প্যানেলটা আছে ঠিক আছে এই প্যানেলটাকে লেয়ার প্যানেলটাকে কালার প্যানেলটাকে এটাকে আপনি সবসময় রাখবেন কারণ এটা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে আপনার কাজ করতে গিয়ে আপনি যে ধরনের কাজগুলো করবেন সব ধরনের কাজগুলোতে এই প্যানেলটাকে সবচেয়ে বেশি লাগবে বিশেষ করে এই লেয়ার প্যানেলটাকে আপনার কাজে লাগবে সবচেয়ে বেশি এই জন্য লেয়ার প্যানেলটা সবসময় আপনি বাম পাশে রাখতে পারেন আপনি ডান পাশে রাখতে পারেন আপনি ইচ্ছা মতো আপনি রাখতে পারবেন কোনো প্রকার সমস্যা নাই আমি বাম পাশে রাখছি আমার কাজের সুবিধার্থে আমি বাম পাশে রাখছি তা এই টুলগুলো একটু পরিচিত আপনাদেরকে করিয়ে দিচ্ছি টুলগুলো প্রথম যে টুল টুলটা দেখছেন ঠিক আছে এখানে হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার মার্কিং টুল এটার ভিতরে অনেক কয়টা টুল আছে টুলগুলো নামগুলো আপনারা এখানে রাইট ক্লিক করলে দেখতে পারবেন যে টুলগুলো আর যদি নর্মালি ওয়ান ক্লিক করেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন না আর যদি রাইট ক্লিক করেন তাহলে নাম সহ দেখতে পারবেন যে কোন টুলের কোন নামগুলো আছে একটা টুলের ভিতরে কতগুলো সাব টুল আছে প্রতিটা টুল দেখতে পারবেন এভাবে আপনি টুলগুলো দেখতে পারবেন প্রতিটাতে যদি রাইট ক্লিক করেন আমরা যে সিসি চোদ্দোতে যেটা আমরা কাজ
মনে থাকবে না কেন মনে থাকবে না আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন একের পর এক কাজ করবেন এক একটা টুল দিয়ে কাজ করবেন এই টুলগুলো যখন আপনার সামনে উপস্থাপন করবো তখন আপনি সহজে মনে রাখতে পারবেন কাজের মাধ্যমে মনে রাখতে পারবেন আর আপনাকে যদি এই এরকম হাফেজের মতো যদি মুখস্থ করা দিই আপনার সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় লাগবে মুখস্থ করতে কিন্তু এই মুখস্থ দিয়ে কোনো কাজ নাই কারণ এটার যে প্রপার কাজটা যখন করবেন আপনি একেবারেই মানে রিয়েল কাজ যখন করবেন একটা কাজ যখন একটা ইমেজের উপর যে কোন টুলসগুলো কোন বিষয়ের উপর কিভাবে কাজ করছে এই বিষয়টা যখন উপস্থাপন করা হবে তখন আপনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা ইন্টারফেসটা আপনারা খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন ঠিক আছে এখানে তেমন আহামরি কোনো কিছু নেই না বোঝার কোনো কিছু নাই এই জন্য একটু চেষ্টা করবেন যেন সহজে এই টুলগুলো যেন যখন কাজ করবেন তখন যেন এই টুলগুলোর যে সংক্ষিপ্ত রূপগুলো আছে মানে সংক্ষিপ্ত যে শর্টকাটগুলো আছে শর্টকাটগুলো যেন মনে রাখতে পারেন যেমন প্রতিটা জায়গাতে আপনি রাইট ক্লিক করলে এটা দেখতে পারবেন এটা শর্টকাটের একটা করে মানে লেটার দেওয়া আছে যেমন আপনি ক্রপ তুলে চলে গেছেন মানে সি দেওয়া আছে এখন এখানে একটা ট্রিক্স শিখায় দেই এটা ট্রিক্স না মানে অনেকের জানা নাই এই বিষয়টা শিখায় দিই যেমন এখন আমার এই ক্রপ টুলটা সিলেক্ট আছে শুধু উপরেরটা সিলেক্ট আছে এই ক্রপ টুলটা সিলেক্ট আছে কিন্তু এখন আমি নিচেরটা কিভাবে সিলেক্ট করব এই যে নিচের যে এটা দেখতেছেন এটা কিভাবে সিলেক্ট করবেন শিফট ধরে যদি সি চাপ দেই তাহলে এটা সিলেক্ট হচ্ছে দেখেন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে শিফট শিফট ধরে যদি আবার একটা সি চাপ দিই তাহলে পরেরটা সিলেক্ট হচ্ছে শিফট ধরে যদি আরেকটা সি দেয় তাহলে পরেরটা সিলেক্ট হচ্ছে এভাবে শিফট শিফট ধরে আপনি পর্যায়ক্রমে চেঞ্জ করতে পারবেন তার মানে যতগুলো আছে বারবার আপনাকে ওখানে মাউস নিয়ে গিয়ে আপনাকে কিন্তু সিলেক্ট করতে হবে না আপনি শিফট ধরে যদি সি চাপ দেন তাহলে এক এক করে পর্যায়ক্রমে আপনার এই মানে সিলেকশনগুলো আপনার পছন্দের টুলসটা আপনার মাউস পয়েন্টের চলে আসবে তখন আপনার পছন্দের কাজগুলো আপনি করতে পারবেন খুব সহজে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন আপনাদের ফেসবুকে শেয়ার করবেন আর যারা এখন পর্যন্ত মানে এই ফটোশপ সম্পর্কে জানতে চায় তাদেরকে অবশ্যই জানাবেন যে এই চ্যানেলটাতে এস অনুদ্দিন নুমান চ্যানেলটাতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার জন্য পাশাপাশি সামনে অনেক নতুন নতুন ভিডিও আসছে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন ভিডিওগুলো দেখেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে